జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ అంశాల్లోకి వెళదాము నిజంగా నేషనల్ రౌండ్ అప్లో ఎక్కువ మనం బడ్జెట్ సెషన్స్ గురించి తీసుకోవడం జరిగింది లైక్ మిగతా అంశాల్లోకి వెళితే సో ఇవాళ ఒక అద్భుతమైన వార్త ఇస్రో ఎస్ఎస్ఎల్వి రాకెట్ని డి టూ రాకెట్ని మూడు శాటిలైట్లని తీసుకువెళ్ళినటువంటి ఎస్ఎస్ఎల్వి డి టూ రాకెట్ని విజయవంతంగా ప్రయోగించడం జరిగింది ఇట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ థింగ్ ఇది సెకండ్ అటెంప్ట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఫెయిల్ అయింది బట్ సెకండ్ అటెంప్ట్ సక్సెస్ అయింది సో దీని గురించి మీరేం చెప్తారు సార్ ఎస్ఎస్ఎల్వి గురించి ఒకసారి ఒక రెండు మాటలు చెప్పగలుగుతారు బికాస్ పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి అని విన్నాం ఎస్ఎస్ఎల్వి వచ్చింది యా ఇది లాంచ్ వెహికల్స్కి ఒక పారామీటర్స్ ఉంటుంది సాయి గారు మన అర్త్ ఆర్బిటల్ శాటిలైట్స్కి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ మన దగ్గర వర్క్ హార్స్ అనేది మన దగ్గర పిఎస్ఎల్వి అని ఫస్ట్ మనకు కూడా ఎస్ఎల్వి ఉండే ఒకటి శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ దానికి ఒక డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఇంత దాకా వెళ్తుంది దానికన్నా ఎక్కువ వెళ్ళదు అని చెప్పి పోల పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్ ఉంటుంది దానికి బూస్టర్ స్ట్రాప్స్ ఉంటుంది పక్కన కోన్ లాగా ఉంటుంది అది ముందు రెండు ఉండే మరి తర్వాత నాలుగు ఉండే తర్వాత ఆరు ఉండే ఇదన్నీ దానికి లాంచ్ చేయడానికి థ్రస్ట్ చేయడానికి పెడతారనమాట అది కాకుండా జిఎస్ఎల్వి మనం అందరు చూసుంటాం నంబినారాయణ కేసులో క్రయోజనిక్ ఇంజిన్ కోసం ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారని చెప్పేసి దట్ ఈస్ అ జిఎస్ఎల్వి టెక్నాలజీ దాంట్లో చాలా మటుకు హెవీ శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేయొచ్చు మనం ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మన ఫ్రెంచ్ కొరోరు నుంచి గయాన అక్కడ వీఆర్ లాంచింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ అనమాట ఏరియా నుంచి పే వాళ్ళ యూరోపియన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ నుంచి లాంచ్ చేస్తున్నాయి కానీ ఇప్పుడు మనం కూడా చేస్తున్నాం అది కాకుండా మన గగన్యాన్ నుండి కానీ మనం మనం మార్స్కి లాంచ్ చేసినప్పుడు అంతా కూడా వీ హ్ యూస్డ్ ఇట్ ఇప్పుడు జీజీ జిఎస్ఎల్వి అనేది కూడా ఇప్పుడు ఇండిజినస్ క్రయోజనిక్ ఎంజిన్ యూజ్ చేసి అది రెండు టన్నుల దాకా తీసుకుంటుంది వెయిట్ అనమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వర్షన్ జిఎస్ఎల్వీది నెక్స్ట్ వర్షన్ ఏమో ఎల్ఎంవి త్రీ ఎల్వి ఎం త్రీ అనుకుంటా ఎల్వి ఎం త్రీ అదేమో ఫోర్ టన్స్ క్లాస్ తీసుకుంటారు నాలుగు టన్నుల క్లాస్తో శాటిలైట్ కూడా లాంచ్ చేయొచ్చు పది టన్ దాకా వెళ్ళొచ్చు అనమాట పేలోడ్స్కి దానికోసం సో డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఈ జరిగిన లాంచ్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ అ సెకండ్ లాంచ్ మీరు చెప్పినట్ల ఫస్ట్ లాంచ్ ఫెయిల్ అయింది దానిలో అనలైజ్ చేశారు ఒక పార్ట్లో థ్రస్ట్లో లా అది సపరేషన్ టైంలో ఒక చిన్న అనామిలీ జరిగింది మిస్టేక్ జరిగింది దానికి అనలైజ్ చేసుకొని కరెక్షన్ చేసి ఇప్పుడు లాంచ్ చేశారు ఇదేంటంటే ఇది స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ అనమాట ఎస్ఎస్ఎల్వి దీంట్లో ఏమవుతుందంటే ఒక ఒక ఆర్బిట్ నాలుగు వందల యాభై కిలోమీటర్ ఆర్బిట్లో ఇవాళ లాంచ్ చేశారు సర్కులర్ ఆర్బిట్లో అన్ని శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్కి పెద్ద రాకెట్ అక్కర్లే సాయి గారు మీకు డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేసి మీకు ఎక్కడ దాకా శాటిలైట్ పంపించాలని చెప్పి దాన్ని బట్టి క్లాస్ ఆఫ్ వెహికల్ యూజ్ చేయాలన్నమాట సో వీ హ్యావ్ జిఎస్ఎల్వి వీ హ్యావ్ పిఎస్ఎల్వి ఇప్పుడు మనం ఎస్ఎస్ఎల్వి చూస్తున్నాం డెఫినెట్గా ఇస్రోకి ఉన్న వర్క్ హౌస్ అయితే పిఎస్ఎల్వి అది అనుకుంటే బహుశా ఒక్కసారి ఫెయిల్ అయింది అది ఎక్కడో అబ్దుల్ కలాం గారు ఆ రోజు నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంది ఫెయిలియర్ జరిగినప్పుడు ఇస్రో చైర్మన్ని పక్కన పెట్టేసి ఆయన వచ్చి ముందు నిలబడి ఐఎమ్ టేకింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పారు ఆ రోజు దట్ ఇస్ ద టిపికల్ లీడర్షిప్ సో డెఫినెట్గా ఈ ఇస్రోస్ వర్క్ హార్స్ అనేది పిఎస్ఎల్వి కానీ చిన్న చిన్న శాటిలైట్ లాంచ్ చేయడానికి ఎస్ఎస్ఎల్వి ఈజ్ గుడ్ ఎనఫ్ అనమాట పెద్ద మార్కెట్ ఉంది దీనికి అండ్ డెఫినెట్ ఇవాళ లాంచ్ చేసిన దాంట్లో కూడా చాలా మటుకు బయట నుంచి శాటిలైట్ తీసుకొస్తున్నారు కమర్షియల్ ఆమ్ అనేది ఇస్రోది డెఫినెట్గా దే హ్యావ్ గోన్ మేక్ మోర్ మనీ ఇన్ దిస్ ఇక వీక్లీ లాంచ్ కూడా చేయొచ్చు పోత 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 ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ దాకా ట్వంటీ ఫోర్ దాకా కూడా దే మాట్ ఈవెన్ డూ వీక్లీ లాంచెస్ బికాస్ వాళ్ళ దగ్గర వర్క్ హార్స్ దిస్ ఇస్ వాట్ మెయిన్ థింగ్ ఇస్ గోన్ డిమాండ్ దీనికి ఎక్కువ ఉంది చిన్న చిన్న శాటిలైట్స్ కోసం ఓకే అండ్ నేను ఇందులో ఒక ఒక విషయం మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను సార్ బేసికలీ ప్రతిసారి కూడా ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఏదైనా ఒక కొత్త ప్రయోగం చేస్తున్నప్పుడు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోవడం అనేది ఆనవాయితీగా వస్తుంది ఒక సంప్రదాయం లాగా సో ఈ ఎస్ఎస్ఎల్వి లాంచ్కి ముందు కూడా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకొని ఆశీర్వాదం పొందారు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు అఫీషియల్స్ అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది బేసికల్లీ ఈ ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు అనగానే జనరల్గా మనం మన సోకాల్డ్ నాస్తికవాదులు ఏంటంటే ఏం చేస్తారంటే ప్రతిసారి కూడా దైవం వేరు ఏదైనా మనం ఏదైనా హిందూ ధర్మం గురించో ఇంకోటో ఇంకోటో మనం చెప్పామనుకోండి ఇమీడియట్లీ సైన్స్ గురించి మాట్లాడతారు సో సైన్స్ అనేది అసలు దీనికి అతీతంగా ఉంటుంది సైన్స్ అనేది ఇలా ఉంటుంది సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ చేయాలంటారు బట్ ఆ సైంటిస్ట్లు ఏమో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుంటున్నారు ఎట్లా చూడాలి దీన్ని ఒక రిలీజియన్ అండ్ పాలిటిక్స్ అనేది మన దగ్గర ఎప్పుడు ఉంటుంది సాయి గారు ఎస్పెషలీ
ఇక్కడ ఒకటే సెక్యులరిజం కనిపిస్తుందా శ్రీవారి దగ్గర వెళ్ళి ఆ శాటిలైట్ ఒక మినియేచర్ మోడల్ పెట్టి దాన్ని పూజ చేయడం ఏమైనా తప్పుందా దాంట్లో ఏం దాంట్లో ఏమైనా వీళ్ళు ఏమైనా రిలీజియన్ గురించి మాట్లాడారా ఏం లేదు కదా దే ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ ఎ టోకెన్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ ఎ టోకెన్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అనమాట ఒక టోకెన్ మనం కూడా చూస్తున్నాం మనం ఏదైనా జరిగితే మనం వెళ్ళి దేవుడికి అది దండాలు పెడతాం కదా మనం థ్యాంక్స్ అని చెప్తాం కదా మనం అది ఇది అది కాకుండా దానిలో కూడా కమ్యూనలిజం చూడడం దానిలో కూడా చూసే దాని గుర్తుంది ఇప్పుడు కూడా కలాం గారిని అడిగారు ఇదే ప్రశ్న ఎవరు ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ఈ సైడ్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ అ రీజన్ వీ బిలీవ్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఉన్నారు మన దగ్గర చెప్పక్కర్లేదు హెలికాప్టర్ కొన్న తర్వాత యాదాద్రిలు తీసుకెళ్ళి పూజ చేశారు విజయమాలయ్య గారు ప్లేన్ కొంటున్నప్పుడు తిరుపతికి వెళ్ళి పూజ చేసుకుంటారు అప్పుడు ఎవరు అడగరు ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్రో చేసినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం వీళ్ళకి వస్తుంది అనమాట ఎందుకు పూజలు చేస్తారు ఎందుకు శంకుస్థాపన చేసినప్పుడు ఎందుకు పూజలు చేస్తారు అక్కడ కూడా మీరు నాస్తిక్గా ఉండొచ్చు కదా అని దిస్ ఈజ్ అ ఒక మెంటల్ పీస్ కోసం చేస్తారు ఒక ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ అంతే అది ఇంకేం లేదు లార్డ్ వెంకటేశ్వరాన్ని బిలీవ్ చేయాలన్న వద్దు అనేది మీ ఇట్స్ యువర్ చాయిస్ బట్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ లైక్ యూ అండ్ మీ మేము బిలీవ్ చేస్తాం దాన్ని ఒక పవర్ ఉంటుంది అక్కడ ఏం పవర్ అని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము మనని అలిపిరి దగ్గర వెళ్ళించి అలిపిరి నుంచి పైకి ఎందుకు గుంజుకుని తీసుకెళ్తుంది అనేది ఒక పవర్ ఉంటుంది అక్కడ నడుచుకుని వెళ్ళడానికి సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ సైంటిస్ట్ అయినా కానీ ఎంటర్ ద డే దే ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ దే ఆర్ ఆల్సో పీపుల్ హూ బిలీవ్ ఇన్ మెరికల్స్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ డెఫినెట్లీ దే విల్ గో దేర్ వాళ్ళు అక్కడ పెట్టిన తర్వాత దాన్ని ఒక బ్లెస్సింగ్స్ అడిగి తిరిగి వస్తున్నారు అక్కడ కూర్చొని పూజలు చేయడమో లేకుంటే శాటిలైట్ లాంచ్ నిజానికి నిజానికి మాట్లాడితే యాక్చువల్లీ నిజా నిజానికి మాట్లాడితే విశ్వాసం చాలా బలాన్ని ఇస్తుంది సార్ కరెక్ట్ స్ట్రెంగ్త్ అంతేనా కదా కరెక్ట్ మనం అన్ని షిప్స్ లాంచ్ చేస్తున్నప్పుడు చూడండి బ్రిటన్ లో మొత్తం షాంపియన్ బాటిల్ ఇరగొడతారు దాని మీద మన దగ్గర ఏదో రాజ్ నాథ్ సింగ్ గారు వెళ్ళి నామాలు పెట్టంగానే అక్కడ మన రఫాయల్ కి ఓ ఇంత గొడవ జరిగింది అప్పుడు నిమ్మకాయ అది కట్టిన దాన్ని ఓ ఇదో ఏంటి మీరు ఇది ఏం చేస్తున్నారు వీఆర్ ఎ సెక్యులర్ కంట్రీ మీరు ఇట్లాంటి హిందూ కస్టమ్స్ ఎందుకు పెడుతున్నారని ఇట్ ఈస్ మన 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 ఇట్స్ ఇట్స్ అ బిలీఫ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇట్ మీరు కావాలంటే మీరు చేసుకోండి ఏం కావాలంటే ఐకే ఆంటనీ గారు వైఫ్ ఉన్నప్పుడు వెన్ షీ లాంచ్ వన్ ఆఫ్ ద షిప్స్ ఫర్ ఇండియన్ నేవీ ఆ షీ పుట్ అ క్రాస్ ఆన్ ఇట్ ఎవరు అబ్జెక్ట్ చేయలేదు అప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ రిలీజియన్ వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి చేస్తున్న వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు అది యు షుడ్ లర్న్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ వాళ్ళ దాంట్లో అన్ని రిలీజియన్స్కి ఒకటే స్టేటస్ ఉంటుంది షపత్ తీసుకోవడం వాళ్ళ దగ్గర గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీలో ఆల్ త్రీ టు ఫోర్ రిలీజియన్స్ అక్కడ ఉంటారు వాళ్ళ ప్రీస్ట్ ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర దాని మీద స్వేరింగ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఇట్లా దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం అర్థం చేసుకుంటే మన కంట్రీలో వీ ఫీల్ అషేమ్ టు బి అన్ హిందూ అది మన ప్రాబ్లం ఇక్కడ వచ్చింది మీరు హిందూ అనగానే యూ షుడ్ నాట్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ అని ఈ సెక్యులర్ వాళ్ళు చాలామంది తిరుగుతుంటారు కదా వాళ్ళ వాళ్ళ లాజిక్ కదా పర్ఫెక్ట్ సార్